ja želim sve da ostao zajedno. Drago mi je da sam vam te dovode i ja u sunce. Mislim, ako se želim u kilonsku sunce šmiješ. Ja sam danas htio da razmišljam o jednoj temi šta je jedan pravi adventista. Ja mislim da se mi svi pitamo ponekad da li smo mi i šta smo. Sad, treba bi da postavim jedno pitanje koje je važno kao pitanje, znači možete slobodno i da diskute. Šta znači ta reč adventista? Da li nam je to možda i jasno? Adventista je čekanje, ali ja mislim da advent... Kako? Dolaza. Jeste, advent je dolaza. Znači, mi smo adventisti zato što očekujemo ponovni dolazak našeg gospoda Isusa Hrista. I šta je sad jedan pravi adventist? Tu bi isto mogli da postavljam jedno pitanje svima nama. Znate, kad uzmete jedan orah, i orah ima ljusku i unutra ima jezgru, i šta je sad važnije? Ona ljuska koju možemo da koristimo na par načina. Ja kad sam bio mali, ja sam uvijek pazio da lepo razvojim te na dve polovine i onda bi jednu polovinu koristio kao brod, pa bih uzio čačkolicu, pa bih probušio malo papirić i zalepio to i to bi bilo igračkica. Ili može da se napravi, recimo, da se oboji lepom bojom, različitih bojama, da se napuni voskom, da se stavi jedan udar, da bi lepo ukrasno sveći sveći. Ali šta je ono što je najvažnije na orahu? Jeste ipak jezgo. E sad, da vam je stanom sam plod. Šta je osnov? Šta je jezgro? jednog adventista. I ovo je osnovno otvoreno pitanje. Isto možete da dati šta je osnovno. Šta pomislite kada čujete adventizam, adventizam? Šta prvo pomislite? Pomislite nam šta je to naše obeleže? Čime se mi razlikujemo od drugih? Subota, tačno. Onda imamo krštenje odraslih, vernost Bogu, Naše esta pravilo, znači ne jedemo svinsko meso, ne pušimo, ne pijemo alkohol. Poniznost. Molim? Poniznost. Poniznost, tačno. To je isto dobro. E sada, ja bih volio da vam mi pitamo u stvari našeg Isusa Hrista. Šta je on, pošto šta on vidi kao naše centralno obeleži i kao merilo naše same vere, jer je to on, sam Isus. I zato vas pozivam da svi zajedno sa mnom otvorite Biblije i tu potražimo Matejom. Matej 22, to neka nam budu uvodni tekstovi. Možete sa mnom da čitate, da budete sigurni da ono što ja pročitam je tačno. Matej 22. glava, pa stihovi 36 do 40. stiha. I čitam. I Isus reče vam, ljubi gospoda Boga svojega svinom srcem svojim i svom dušom svojom i svom misli svojom. Ovo je prva i najveća zapovest, a druga je kao i ova. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ovim dvim zapovestima visi sam zakon i proroci. Isus ovde nam sasvim jasno govori da u ovoj sažetoj poruci, sažetoj dupliranoj zapovesti, u stvari visi kompletan zakon. I ako ste primitili, on ovde citira stari testament, Jer ako ste videli da u stihu 37. kao paralelno mesto stoji peti Mojsije, šesta glava, peti stih, ali ja bih vas pozvao da otvorimo Bibliju i da tu pročitamo malo više, malo duže, od četvrtog stiha do devetog, u stvari celo ovo, do dvadesetog stiha je veoma poželjno da pročitate. Možda kući danas kad odete, možete popodne do pričeći da završite veće sa ovim tekstima, ali i celo šesto pogleda je isto dobro. I ovdje ću da pročitam stihovno od četiri do devet. To je peta Mojseva šesta glava od četiri do devet čita. I počinje ovako. Čuj, Izraelju, Gospod je Bog, naš jedini Bog. Zato ljubi Gospoda Boga svojega i svega srca svojega i sve duše svoje i sve snage svoje i neka ove reči koje ti ja zapovedam danas budu u srcu tvom i često ih napomeni sinovima svojim i govori im o njima kada sediš u kući svojoj kada ideš putem, kada ležeš kada ustaješ i veži ih sebi na ruku za znak i neka ti budu kao počeo onih među očima 
i napiši ih na dovratnicima od kuće svoje i na vratima svojim. Ovi stihovi su versko priznanje Izraela, njihove vere, njihov osnov ili kako oni kažu šma Izrael. I dan pa smo u Nemačkoj upoznali jednog brata Jevrejina koji kaže da oni i danas tri puta dnevno čitaju ove ljubavne, ovu ljubavnu molitvu, ako tako mogu da kažem, i danas prave te teofile, takozvane, te vrpce koje označavaju njihovu pripadnost živom Bogu, te fili se zovu i stavljaju ih oko ruke, oko čela i nose ih već sa 13 godina. Oni ortodoksni. E sad, najteže je u stvari ono što znamo da ti ljudi koji toliko predano čitaju ove tekstove, čitali su ovaj tekst i onoga dana kada je Hristos bio razapet. Uvijekno u povodne uveče tri puta dana i kažem opet, nisu prepoznali ono koji je napisao to. Kakva tragika. Jer bez izostavljena čitajući ove tekstova ipak su skupili ili su udaljeno toliko od ove molite ljubave. E sad, ja bih volio da tri reči iz ove molitve da izvučem i njih da izvojem i na početku četvrtog stiha bih uzao prvo ovu reč koja kaže ovako, čuj. To je prva reč koja bih želao. I sada kada tu se razmislimo, onda možemo da vidimo da je ta reč nekako presudna za svakog ko želi da bude hrišćanin. Jer počinje se da se sluša i slušanje nam daje mogućnost upoznavanja, spoznavanja i shvatanja i slušanja nastaje vera, razvija se poverenje i kako stoji u poslanici Evrema 17.10, izvinite, 10.17, tako dakle vera biva od propovedanja, propovedanje reču Božju. I tu sad mogu opet da postavim pitanje sad, ko je pravi adventista? Znači, jedan pravi adventista je onaj koji je naučio Boga da sluša i to da mu bude na prvo mesto. I tako, možemo da postavimo pitanje kako izgleda kod nas, jer mi jesmo veoma dobri slušalci. I mi slušamo i subote, u subotu, i razvijamo tu odgovornost slušalca, tako mogu da kažem. Jesmo li mi, i mi jesmo u stvari, oni koji slušaju, razumevaju i znaju puno. I Biblija nam i jeste vodič. E sad ovdje može da se postavimo ono pitanje koje može da zvuči kao sporadno, u stvari je veoma važno da li radimo i isto toliko. Da li prenosimo tu reči ili radimo samo tu u našem krugu? To znači samo jedno. Jer ako čovjek čuje, a ne prenosi dalje ovu ljubavnu poruku, onda kao da ne čuje, ja tako to razumijem. Znači, kao da u ušima ima jednu vrstu oropaksa. Ja sam muzičar i kada je glasna muzika na probi ili nekad, tako mi stajemo ove čipine, kako se kažete? Tampone, dobro. I onda čujem, a ne čujem. I znamo, puno puta nam se desi da budemo na propovedi, tu smo. I kada sretne nas neko kako je bilo u subotu, bilo je dobro propovedno, bilo je super, o čemu je pričao? Znamo svi tu situaciju. Znači, kao da ponesemo sa sobom ponekad u subotu te duhovne tampone i onda tu smo, nismo tu i zato je veoma važno da ovde ovu prvu rečenicu veoma dobro obratimo pažnju nju i da je primimo u srce jer ona poziva čuj Izraelju i iza toga odmah dolazi zašto gospod Bog je Bog, je naš jedini gospod. On stoje iznad svih ljudskih pomisli i sad šta je i ko je taj naš jedan Bog? Daničić je to prevao sa onaj što jest. Ja volim ovaj prevod koji je Martin Bube, prevod to je jedan nemoški teolog i on kaže da to se prevodi ovako, ja sam tu. I to je ono što je najljepše, jer Bog koji je uvek tu da tebe zaštiti, Bog koji je uvek tu da tebe blagosilja, Bog koji je uvek tu da te voli. Bog koji je sebe smrti predao u zamenu za tebe ili za mene. Isus produblja ovu misu još u Jovano 14.9 i kaže koji vide mene, vide Otca. Isus se posrećuje sa Otcem da bi nas pomiruje sa njim, pomiruje sa njim svojom neizmernom žrtvom i ne samo i žrtvom, nego i primjerom kako treba živjeti život opadljen njemu, a samim tim i ocu. 
I sad Isus postaje čovjek i na taj način se izjednačava sa mnom ili sa tobom i sa našom ljudskom eksistencijom. Bog posta Emanuel, Bog s nama. E sad, da li ste pokušali neki put da vidite sliku Boga, onako, stvarno si ja neki put tako kad se zamislim ko je naš Bog, ja se malo uplašim. Prijedno se uplašim. Jer mi nekako svi pokušavamo da formatizujemo Boga. Da ga tako neki džepni format nosimo sa nama, ali on je onaj koji vlada svemirom. Zamislite, svi znamo, prva rečenica koju sam ja čuo u školi bila iznad nas je jedan bezgraničan svemir. I to je ono što ja nikad još dan i danas razmišljam o toj. I tu vlada naš Bog. I sad zamislite jednog Boga koji je sa ove strane beskonačnosti i do one strane beskonačnosti. Koliki je naš Bog? Mi kada vidimo jednog krupnog čoveka, krupan čovek je za nas dva metra, i već onako, wow, koliki si. Ma koliki je naš Bog? I on, i pored te svoje veličine, daje nam obećanje, ja ću biti s tobom, i otvara nam tom rečenicom vrata neprolaznog carstva i ulaznicu nam daje svakom ponosom za džabe, a on je tu ulaznicu platio sam svojim životom. Takav jedan Bog želi da bude sa nama, sa tobom, i pre nego što to ti pomisliš, da ga nađeš, on je tebe već našao. I pre nego što zatražiš da te štiti i čuva, on to već čini. On te čuva, vodi, i osvetljava ti put ka večnosti. Pre nego što uskliknješ njegovo ime za pomoć, on ti već odavno pomaže i štiti te od raznih situacija. I pre nego što počneš da mu veruješ, on se tebi već odavno poklonio. Poklonio se džabe bez nekakve nadoknade. I na kraju krajeva, ja ne znam, možda je svima to jasno, Bog nas uopšte i ne treba, a ipak nas tako puno voli. On nam se ne dokazuje, pokazuje, znate kako, svi ovi ljudski velikani, svetski velikani, što su veći, mi gledamo na njih sa sve neke veće udaljenosti. Znate, oni filmski glumici, ili političari, ili šta ja znam ko je za vas još veliki, svi su oni nekako nedostupni, nedostupni i udaljavaju se od nas. Naš Isus, naš Bog, nam se približava, ne kroz svoje udaljavanje, nego kroz približavanje nama, koji smo ga odbacili, koji smo ga odeli do krsta, koji smo nezasluženo izbavljeni njegovom ljubavlju i toj smrtnog zagrljaja, i on je svojevoljno i dragovoljno to učinio za nas, za one koji ga s našim gresima žalostima. On nas ne povređuje svojom ogromnom moći, svojom ogromnom silom, on dopušta da u naše ime i u ime ljubavi biva ranjen i bijen, spasa našeg radi i biva takav sve do smrti na krstu. Takav je naš Bog. Znači, naš Bog, on trpi, ja uvijek gledam na sebe, on trpi moju neposlušnost, moje bogohuljenje, moje grehe, moje nepoverenje, moje odbacivanje i na kraju kraja i moje ubistvo Boga. I pored toga on kaže svima nam, i kaže ovako, slušaj, sve vama jasno, kaže Slavko, Miluti, ne bori se, već kako, Milice, Zorice, ja, ja te zove ka sebi, u život koji ja nosim sa sobom. Ja te želim baš tako kako jesi. Ne želim te podeljeno, želim te da dođeš sa svim svojim vrlinama, ali i sa svim svojim manama. Nemoj da se krivaš, nemoj ništa da menjaš, jer tvoje brige su i moje. Tvoje radosti su i moje radosti. Budi uz mene i čuj me. I ti trebaš ne podelje meni da prekladneš. Kao što sam rekao, sa svim kvalitetima i sa svim manama. Jer ja imam plan, kaže Bog, za tebe, a on je najbolji. I sad kažete mi, šta je jedan pravi adventista? Pravi adventista je onaj koji sluša Boga. Onaj koji prvo Boga slušava. Njemu se povoreva i shvata ko je on, ili se bar trudi da shvati ko je on u stvarnosti. Po dva, ja bih tu reč potražio u stihu broj pet. Zato ljubi Boga svojega i svega srca svojega i sve duše svoje i sve snage svoje. 
I tu primećujemo, ako vratimo pažnju, da je jedna reč gradirana i uvećava se, a to je reč ljubav. I šta se treba jedan adventiste kao drugo da čini? Da voli svoga Boga svim srcem, svom dušom, svom mišću, svom svojom snagom. To je adventista i pri tome je Bogu, znate, važan nam stav koji prema njemu gajimo. A tek zatim naša deva. Ovde je ta ljubavna zapovest koja stavlja u centar sve, sve se vrti oko njega, znate, kao planete što se vrte oko sunca, tako sve ostale zapovesti se vrte baš oko ovog. Jer prvo slušati, iz tog slušanja se rađa poverenje, iz poverenja ono prerasta, izliva se i raste u ljubav. E sad, ja mogu, mogu li ja nekog da volim u koga nemam poverenja? Uvijek se, sad, Bog ne želi, Bog, znam kako, poverenje je u stvari osnov i početak jedne ljubavi, jednog odnosa koji se zasniva na poznavanju i uzajemnom slušanju. Jer naš Bog, on ne želi nikakve ceremonijalne i teatralne subotnje sastanke ili bogosluženja. On ne želi ni prazne reči, ni lažne predstave, nego želi jednog bliskog vernika kome je postalo jasno, kroz druženje, naravno sa Bogom, da mu on želi sve najbolje. I da mu nudi jedno stopostotno drugarstvo, u kome je on uvek taj koji daje više. On želi naše poverenje i ljubav, jer on to sam i jeste. On želi i tvoj ljubav. E sada, Bog, to je, u stvari, to treba da bude osnovica našeg odnosa Bog ka čoveku i obrnuto to potpuno povjerenje iz koga nastaje ta bezveslovna ljubav. I tu je sad jedno veliko alo, ali, Nažalost, da tu i tako ljubav mnogi hrišćani i neki među nama ne prepoznaju, ne poznaju i nažalost, eto kako kažem, to se pojavi među nama. Možda sada ti kojima to nedostaje ne mogu ni da svate svoj nedostatak i ne osjećaju potrebu za tim jer nisu ni svesti nedostatka koji nose u sebi, a pri tom bi naša ljubav trebala da bude samo odgovor na onu ljubav koju dobijamo besplatno koja je već u Boga, nama je poklonjena, bez ikakve nadoknade, kažem. I svako, ja sam siguran da znamo to, da svako ko poželi da ima srce u srcu ljubav, imaće je, zašto? Jer Bog je ljubav. Osjetimo jednom tu razliku, mi imamo ljubav za prijatelje, za ženu, za decu, za Boga, Bog je nema, jer On jeste ljubav. Jednom jedan prijatelj mi reče, kaže, Božja ljubav je tako kao užarena peć koja se prostire po celoj zemlji sve do neba. Jer ja nikada nisam čuo da se neko opekao na toj ljubavnoj peći. I stari i novi zavet se slažu u ovome. Mi volimo jer nas je on kao prvi, kao prvi zavolao. I ta ljubav nije samo odgovor, već ima i svoje posljedice. Znači, poslušnost Izraela nije samo proizvod zakona ili formalna, zakonska formalnost, već istinska vernost koja je moguća samo kroz pravu ljubav. Jer veran si onome koga stvarno voliš. Tako je i ovde. Prvo odnos i odlučnost, a zatim delo. Ta zapovest ljubavi je osnovna zapovest. I kako, kako sada to možemo da shvatimo da ove dve ljubavi mogu toliko da traže da traže našu potpunu predanost potpunu kroz ljubav prema Bogu. Zato nam Isus i kaže ako imate ljubav ka meni držat ćete moje zapovesti. Ko voli Boga on će želiti da drži njegove zapovesti. Ako voliš Boga onda će on biti na prvom mjestu u tvom životu i on će načinom tvoga života biti prezentovan, poštovan, a ne nepoštovan. To je jasno. Voliš li svoga Boga, onda ćeš držati i svetkovati subotu onako kako on to žele. I punit ćeš se ljubavlju ka Bogu i ka ljudima. Voliš li Boga, tada ćeš poštovati svoje roditelje, 
i biti im poslušan, voliš li svoga Boga, tada će čuvati svoj prag, svoju porodicu, voliš li Boga, tada ćeš pasiti i poštovati istinu, tada ćeš živjeti primjerno, tada ćeš se truditi da iskuplje ne dovodiš ka Bogu i pridobiješ ih za Hrista, tada ćeš se krstiti, tada ćeš uzeti večeru, tada ćeš prati noge bratu, dopustit ćeš da ti se noge peru, voliš li Boga, a šta onda može da nas preči? da držimo njegove zakone. Znajte, ovo ljubav ispunjava zakon, ali ga ne zamenjuje. Jer sva naša biblijska naučenost, sva naša skromnost, sva naša spremnost da pomožemo i sva naša hrišćanska iskrenost ne vredi ništa ako naša ljubav prema Bogu nedostaje ili nije dovoljno jaka. Tada je sva naša aktivnost ako tako smo im da kažem uzarudna i možemo sve da zaboravimo. Jer Bog, On želi našu ljubav. Za nju je zainteresovan. Za tvoju ljubav ka njemu kao odgovor na njegovu ljubav ili na njegovu milost. Voli Boga, to je prva i najveća zapravost. Voli ga sa svim onim što jesi i sa svim onim što imaš. Voli ga, a ostalo je... Jer, znate kako nekako, sve ostalo može da se slopi kao da su to izgrađeni reakcijalni sistemi naše misalne sposobnosti. Znači, sve ono što ja ispričam i činim, a ne volim Boga, je samo reakcija na moju inteligentnost. I zato Matija i veoma dobro i praktično nas uči i zapisuje za to za nas u glavi 22. Kaže, volim Boga svim onom što imaš da bi bio sposoban ili da bi bio sposobljen tu ljubav da prenosiš na dalje, na brata, na sestru. Sad opet, šta je jedan apprentista? On, to je jedan, to je onaj koji svim svojim srcem, svom svojom dušom, svim svojim mislima, svim bićem voli Boga. I to je drugo, a kao treći, to je ono što čitamo u stihovima od 6 do 9. I neka ove reči koje ti danas zapoveda budu u srcu tvom. Često ih napominji sinovima svojim, I govori njima kad si kući, kad ideš putem, kad ležeš, kad ustaješ, veži ih sebi za ruku, napiši ih na dovratnicima i na vratima, ili kratko rečeno, rukuj se tom ljubavima, posluj se njom. Jer Bog, Bog je nešto što treba da bude u nama pokretljivo, živo, nešto što ne trebamo da zaboravimo, poklenje, ono naše saznanje, Ja sam zato ovde, zato što, od kako, znate, pa vi znate moju priču, ja mislim da mnogi znaju. Za one koji ne znaju, ja sam bio toliko daleko od Boga. Nikad nisam ispominjao Boga, niti sam znao ko je Bog. I da mi je neko tada rekao da ću ja jedan put da stojim ovde i da pričam o Bogu ljubavi, ja bih rekao, znate li što bih rekao. Ali evo tu sam, samo zato što sam osetio taj dašak, taj tako nežan poziv, mnogi ga prespavaju. I zato Bog i traži od nas da tada kada neko ko ne vjeruje Boga, ko ne poznaje Boga, nije čuo taj ljubavni poziv, a mi znamo da Bog zove sve. Zato smo mi tu, oni koji smo osjetili Božu ljubav, koji znamo, koji smo je prepoznali da rukujemo sa njom i da prilazimo tim ljudima i da ih zovemo. Jer čuo sam jedan Valtio Ljuditi, to je jedan nemački evangelista koji je jedan put ovako rekao, kaže, ako Bog želi da zna koliko ja njega volim, pa neće onda pita mene, on će pitati moje bližnje i znači koliko je moja ljubav prema njemu. Pitaće moju ženu, moju decu, moje komšije, ljude iz grada, pitaće kolege sa posla, moje školske drugove, ovde u crkvi pitaće brata i sestre, Pitaće čak i one sa kojima sam se posveđao. Pitaće i one koje, i kad sretno na ulici, ja bih da ih zaobišem. I njih će da pita koliko ja volim. Ali nikada neće pitati moj novi auto, moju kuću veliku, moj kompjuter, moj mobilni ili već šta. Bog traži od nas da naša naklodnost bude usmerena ka istinskom dobu. A istinsko dobro je ono što je on napravio, a to smo mi, čovjek i žena. Neće da pita naša namenska dobra. Ne može namensko dobro da pruži sreću našu životu. Na prvom mjestu je Bog, a sreć je onaj 
moj brat ili sestra koji su pored mene u crkvi ili bilo gde. I zato Bog to i želi. I sad da bacimo pogled još na sedmi stih, kaže, napominje ih i sinovima svojim. Ovdje vidimo da Bog želi da mi našu decu vaspitavamo. Želi i njih da uključi u dok rastu još, da budu usmerena ka tom izvoru ljubavi i života. Jer naša deca su u stvari željene lepe reči, nežno dodjeno po glavi. Ja sam bio veoma, čuli ste iz moje priče, da sam imao veoma teško detinstvo. Moj tata me je stavno tukao i stavno je želeo od mene da napravi nekog oficira. Da nastavim njegovu karijeru. I ja sam tada rekao, kad sam bio mali, kad sam bio tako tučen i dok sam plakao, ja sam govorio nikada neću da udarim svoje deke. I to sam tako i održao, naravno i u spomeć Boga. Ali sam primetio da kada sinu svom Filipu, koji sad ima 15 i pol godina, već je porastao, ali kad bih viknuo na njega, viknuo, on bi me tako gledao i bio bi nekako zbunje, kao da bi prestao da me razume. I tada sam razumio i ja da pa on sluša već tako mali Boga, a kada mu lepo kaže, ne sine, kroz ljubav, on tu je. Pričajmo jezik ljubavi, jer tata ćemo moći svojim delima ljubavi sa malo reći da našem detetu živo i veoma praktično da pokažemo kako je prvo Bog učinio čudo na meni, na nama. A on čini to svakodnevno. I onda nas je osposobio da pričam. Ja nikada nisam mogu da zamislim ovde. Znate kako ja ranije kada bih izašao za govornicu, ja bih samo čuti, ništa ne bih mogu da kažem. Ja bih samo bih mogu da plačem kad sam upoznao Boga. Ali Bog me je osposobio da idem, da putujem, da pričam. Jer tu su te osobine koje razvijamo, to su strpljivost, istrajenost, iskrenost i dobro volje. E sad, naravno da mi našu decu, kad odrastu, ne možemo da vodimo na silu ka Bogu. To čini sveti duh. Mi znamo što je Bog rekao da nijedna izgovorena reč naša bratu neće da se vrati ka Bogu prazna. Oni bi trebali da budu, naše deca bi trebali da budu sigurni u veličinu naše ljubavi, naše ljubavi ka Bogu, naše ljubavi ka njima, naše ljubavi ka prijatelju. I ovo je najvažnije da znate da kada problemi nastaju i kušaš dođe, ponavljam opet, jezik ljubavi treba da ima posljednju reč kod nas. Naši mladi treba da čuju zašto mi volimo Boga, šta je Bog učinio za nas, zašto oni treba da Boga vole, jer će, jer koga će voliti ako ne ono koji je za njih, kao i za nas, tako puno učinio, toliko nas volio, a ništa volio, a ništa nije tražio za uzvrat, ili bar ne traži na silu. Od koga će nas deca saznati ako ne od nas? I zato su stihovi 8, 9, 7, 8 i 9, oni stihovi koji pokazuju to veoma plastično i poručuju nam da ta ljubav kod nas kući mora da postane vidljiva i jasna. Kod nas kući, Bog treba da se osjeća kao kod kući. To je, to treba da nam stoji, kako kaže Biblija, na ramovima od ulaznih vrata, da bude veoma jasno zapisano, ali ne samo kod nas, u kući, nego i kad smo na putu, i kada se krećemo, a naravno, najviše od Božoj kući. Kako je ta ljubav u našim srcama nastala? To je ljubav koju je Bog svojim duhom u nas uvijel. Nastala je prvo slušanjem, pa verom, zatim uzvraćenom ljubavlji i sad tu, koji je ozirano glavno i presudno, jedan pravi adventista neumorno treba i mora svojim sugrađanima savraći neprestano da daje i neprestano da ih upuće na taj nepresušni izvor ljubavi koji je u samoga Boga. Peta Mojsija 6. od 4. do 9. stiha, taj šma Izrael, vesko priznanje Izraela, jeste nekako glavna iz zapovest, koja je sjedinjenost svih Božjih zapovesti, treba da bude jedna vodilja u našem hrišćansko-adventističkom životu. I zamislimo se još jednom na kraju sad, šta je jezro, šta je jezro, u biti jednog pravog adventista. To ne predstavlja ništa drugo, nego se truditi još jače i još više da budemo Isusu slični. Danas sam rekao, ili sinac sam rekao bratu, 
To mi tu, da tako kažem, to mi tu. Da sam čuo ovo i želim i vama da podelim. Znate kakvi smo mi kad nas Hristos nađe? Znate kad da šetate vardarom i vidite neki kamen, on malo i sijao da zgore i vi ga izvadi da on je sav prljav, hrapav, nikakav. Dođe nam da nam bacimo iz ruke da se prljava. Ali svakom istinom koju primimo od Hrista, on kao da pređe nekom duhovnom šmirnom preko nas. I što više čitamo i više saznajemo, taj kamen ili mi se sve više ublačavamo i sada dolazi ono najlepše. I na kraju se lik Isusa Hrista odasjava u nama. Sigurno je da nas Isus zove, budite kao što sam ja. Ja sam vam ostavio ugled, zato slušajte, volite se međusobno, prenosite ovu poruku, radosnu vest, iz ljubavi prema Bogu, iz ljubavi prema bližnjima, u vreme i u nevreme. A ja, ja ću vas blagosloviti i neumorno voliti sve do posljednjih dana i do kraja vremena. Amen.